Fueron más de 30 horas de amor las que reunieron a los chilenos frente al televisor, pero también concurriendo al Banco de Chile para hacer sus aportes y el acomodo de Osorno no fue la excepción. Ello porque finalmente se superó la meta de 104 millones de pesos del último año y llegó a sobre 108 millones de pesos solo la comuna de Osorno, lo que fue muy valorado por quienes estuvieron a cargo de la Teletón 2011. Los niños fueron, como siempre, quienes más entusiasmaron a sus padres para concurrir a realizar sus depósitos. Voy a depositar plata para los niños de la Teletón. ¿Por qué? Para que se rehabiliten. Plata... ¿Y para qué? Para los niños de la Teletón. ¿Tú juntaste esa plata? Con mi mamá. Para ayudar a los niños enfermos. ¿Y eso nació por ti? Sí. Juntamos 15 mil y el trato era que mis papás lo iban a duplicar. Entonces entre las dos juntamos 15 y lo duplicaron. Y son 30. Eh, pucha, o sea, es que igual nos sacrificamos harto, entonces es bacán como que lo reciban ellos. Mientras tanto, instituciones colaboraban en el ingreso del Banco de Chile motivando a la gente a hacer sus aportes o atendiéndolos, como lo hizo Pamela. Muchos tienen la presión alta, hipertensión arterial y por lo general diabetes y esas cosas. ¿Y dejan su aporte? Sí, dejan su aporte, gracias a Dios. Muy, mucho aporte de repente. Lo propio señaló el profesor de informática, Rodrigo Muñoz. Me parece muy positivo, no solamente nosotros como Universidad Santo Tomás, sino que hay otras instituciones de educación que, que han aportado a esta instancia, la Plaza de Armas, SCAU, yo creo que, que Chile se une en esta nueva causa y sobre todo los jóvenes que nosotros inculcamos, más allá de ser un buen profesional, sino que tenga una habilidad personal y que obviamente con su trabajo, con su experticia, pueden ayudar eh, apuntando a, a la Teletón. Entre los aportes de la comunidad, destacó la acción del escritor sonino Sergio Otero, quien, por estar delicado de salud, envió a su hijo para que entregue el especial aporte. Hice una donación a nombre de Sergio Otero Soto, escritor sonino, presidente de los medios de comunicación de Osorno, una donación de más de 300 libros de cuentos infantiles, ¿m? una donación sui generis que nunca se había hecho en Teletón, porque hay una cosa fundamental en esto, hay que mover el corazón de los niños, pero tal vez hay que mover el el cerebro, para que así se active el corazón y las fuerzas que dan la vida y hacen caminar. Y entonces eh, mi padre, Sergio Otero, eh, quiso eh, donar esta cantidad de libros para animar a que cada niño se levante, camine y siga con tesón en esto que se llama maravillosamente la vida. ¿Mm? Mientras muchos realizaban sus aportes en el Banco Chile, en el fronte de la Municipalidad de Osorno, Sergio Lagos, animador, invitaba al público para que se sume a esta campaña en un despacho a la cadena nacional de televisión por la Teletón. Lagos, que tuvo su infancia en Osorno, reiteró su deseo y el de muchos chilenos, que sea el propio Estado el que asuma su rol en materia de rehabilitación de personas con discapacidad física. Es el ciudadano común, normal, eh, quien hace el mayor aporte. Entonces yo, más que pedir, quiero agradecer per permanentemente esas ganas de, de la ciudadanía de ponerse con la Teletón. Eh, es un tema nacional, eh, ¿qué ocurriría con tantos chicos discapacitados, con tanta gente que tiene problemas si no existiera la Teletón? Eh, es un rol del Estado que en algún minuto eh, algún gobierno lo tomará de verdad en serio y, y mientras tanto seguiremos eh, convocando la buena onda de la gente frente a este tema. Al final, el abrazo de todos los chilenos, reflejado en la alegría de su motor, don Francisco, quien con alegría veía cómo una vez más y con gran esfuerzo se superaba la meta del año anterior y que esta vez llegaba a más de 21 mil millones de pesos.